في الفصل السابق طلبت منكم التفكير في بعض الأسئلة حول الأمن والسلامة بالإضافة إلى ما يعنيه لكم الأمن الرقمي أثناء تفكيركم بالإجابات يحتمل أنكم اكتشفتم بعض الخرافات بشأن الأمن الرقمي والتكنولوجيا التي قد تعرض سلامتكم وأمنكم على شبكة الإنترنت لخطر سنتحدث عن بعض تلك الخرافات ولكن في حال كان لديكم اقتراحات أخرى ستسرنا مشاركتكم إياها معنا يمكنكم مراسلتنا عبر الفيسبوك أو التغريد معنا على تويتر الخرافة رقم واحد الأمن الرقمي مسألة خاصة بتكنولوجيا المعلومات فقط هذه الخرافة هي أحد الأسباب الأساسية التي ترفع من نسب التهديدات الأمنية على الإنترنت قد يحميكم فهم المفاهيم الأساسية الخاصة بالأمن الرقمي بشكل كبير من البرمجيات الخبيثة والفيروسات والرسائل المزعجة وهجمات التصيد الإلكتروني تصيب هذه التقنيات في أغلب الأحيان الناس غير المدركين وغير المنتبهين وليس فقط الناس العاملين في مجال التكنولوجيا المعلومات الخرافة رقم 2 الأمن الرقمي والأمن الجسدي أمران منفصلان عن بعضهما البعض في عالمنا اليوم يتزايد عدد الأجهزة المرتبطة بالإنترنت والتي يتم التحكم بها بشكل رقمي كالمصاعد والمنازل الذكية ويمكن للمخترقين تعديل هذه البرمجيات والتحكم بها فتؤثر على أمنكم الجسدي أيضا الخرافة رقم ثلاثة العودة إلى استخدام الورق أو الانفصال عن الإنترنت يقلص المخاطر قد يؤدي ذلك إلى مشاكل عدة عدا عن تراجع الفعالية أو الإنتاجية ففصل أجهزتكم عن الإنترنت يعني عدم إدخال التحديثات الأمنية ما يوسع الثغرة التي تسمح للمخترقين بالهجوم إضافة إلى ذلك يمكن لمفاتيح الـ USB أو الوسائط القابلة للفك تعريض حاسوبكم للبرمجيات الخبيثة الخرافة رقم أربعة الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الحسابات الشخصية لا تعتبر أهدافاً مستحقة للعنى يعرف المخترقون أن شركات الصغيرة لا تملك الموارد اللازمة للدفاع عن نفسها لذا يتعاملون مع تلك الشركات كأهداف سهلة ومغرية لا سيما حين يتعلق الأمر ببرمجيات الفدية يقوم من خلالها المخترقون بتشفير البيانات المسروقة من الضحية إن كانت شركة صغيرة متوسطة أو من أي حجم كان ومقابل فك التشفير البيانات يطلب المخترقون مبلغا من المال كفدية المعتقدات الغير القابلة للنقاش بشأن خرافات الأمن الرقمي تعرض الناس والشركات لخطر الهجمات